На фоне революционных противостояний местные советы продолжают принимать бюджеты. Сегодня за него голосовал областной совет, на прошлой неделе – городской. Оба главных финансовых документа региона были приняты на основе бюджета государственного, одобренного 16 января вместе со скандальными диктаторскими законами. Однако, если последние оспариваются, то о бюджете практически никто не вспоминает. Хотя, говорят экономисты, он содержит немало рисков. В будущем году правительство ожидает роста ВВП на 3%. Инфляции не больше 4,3%. Эти показатели будут выполнены, если совпадет слишком много факторов. Прогнозы на 2014 год правительства несколько завышены. Нашего роста экономического, плюс ко всему падение экономического роста наблюдается у основных торговых партнеров, например, у России. Это тоже приведет к тому, что рост экономический по экспортным операциям он замедлится. Соответственно, мы можем говорить о том, что реализация, Реалистичность прогноза базируется на не одном факторе, допустим, только торговом, но факторе, например, как мы сможем продать свою, скажем так, государственную собственность по проекту приватизации, значит, насколько удастся нам удержать инфляцию. Украина, говорит эксперт, слишком зависима от внешних факторов, в том числе возможных спадов мировых рынков. Все это будет влиять на уровень инфляции, как и колебания курса валют. Но все показатели бюджета ориентированы на то, что доллар останется в коридоре 8,2-8,5. Банкиры считают, что это прогноз реален. С одним «но». Если политическая ситуация стабилизируется, а предприятия начнут работать. Если ситуация политическая в нашей стране будет стабильна, то, конечно же, на этом уровне возможно поддерживать этот курс. Но для этого ситуация должна успокоиться и все должны вернуться к нормальной работе. Предприятия должны работать, никого не должно лихорадить, мы должны производить операции экспорта, импорта и поддерживать свой платежный баланс. Тогда у нас и с курсом все будет хорошо. Экономисты уверены, защищенные статьи – это выплаты бюджетникам и пенсии – будут выполняться, даже заложен небольшой их рост, как минимум до президентских выборов. Но украинская казна рассчитана на проедание, а не на развитие. И даже при этом изначально в законе заложен немалый бюджетный дефицит. Граничный его показатель составляет 59,5 миллиардов гривен или 3,6% ВВП. Причем не из-за роста расходов на социальные программы. Уменьшено финансирование инвалидам, онкобольным, чернобыльцам и на всю медицину в целом, в то время как увеличено финансирование силовиков и содержание президента. При этом правительство даже не подумало обойтись без кредитов. Свои немалые расходы оно как раз и думало покрыть за счет российского кредита. Если Москва передумает не из-за политической ситуации, а из-за возможного снижения кредитоспособности Киева, то придется снова просить у МВФ. Иначе Украину ждет дефолт. И если полгода назад можно было еще под готовить и как-то защитить население от сопутствующих взятию кредита подорожаний, то в этом случае удар будет немедленным и очень болезненным. А это сопряжено с, скажем так, серьезными изменениями в, скажем так, ценах, в доходах, в денежных потоках, начиная там от распределения газов, электрической энергии, ЖКХ, цен на услуги ЖКХ и так далее, и так далее. Это такая, можно сказать, революция будет, если это произойдет. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что дефицит вот такой, он объявляется большой, хотя... Многие утверждают, что это явный дефицит, есть еще скрытый дефицит. Но я, как уже сказал, этот скрытый дефицит будет реализоваться тем, что программы будут, не будут финансироваться или частично будут финансироваться. При этом, принимая региональные бюджеты, депутаты из большинства неосмотрительно голосуют за программы регионального развития в надежде, что доходы каким-то чудесным образом возрастут. В Харьковском горсовете, к примеру, приняли программу, которая предполагает, что доходы вырастут более чем на 200 миллионов за счет отчислений с заработной платы и сборов с предпринимателей. А эти деньги будут направлены в том числе на капитальный ремонт ЖКХ 92,5 миллионов и почти 503 миллиона на внешнее благоустройство города. В области тоже никаких проблем с выполнением бюджета 2014 не видят, даже при смене правительства. Говорят, найдут деньги и на сохранение культурных памятников, и на строительство социальных объектов. Вот только получается, что при таких амбициозных планах харьковское руководство, которое всегда не прочь похвастаться экономическими достижениями, не готово заявить о росте ВВП более чем на 1%, что гораздо ниже, чем государственные показатели. Такая огромная задача на 2014 год как рост на полтора процента, 
не окажет стабилизирующего фактора на региональный промышленный комплекс. На этом фоне увеличение валовой продукции сельского хозяйства на полпроцента и планируемая отрицательная сальда внешней торговли почти полмиллиарда долларов США еще более усиливает сомнение, что данная программа в состоянии обеспечить именно развитие экономики региона. Критика оппозиции вызывает неожиданную реакцию регионалов. Люди, которые четыре года назад обещали, что ведут народ к светлому будущему и стабильности, признали, уже более года в стране стагнация. Какого развития экономики можно требовать? После двух с половиной лет экономического падения всех показателей, и получить темп роста 5-10 процентов, но это просто смешно. Решение предложил доктор юридических наук, губернатор Михаил Добкин. Вариант есть. Давайте не будем перечислять деньги этим дармоедам в западные регионы, Давай. которые на доставке И нам хватит средств для того, чтобы реализовать все наши серьезные и амбициозные планы по развитию Харьковской области. При этом он, видимо, не учел последних экономических показателей. Оказывается, если Харьков кого-то кормит, так это Донбасс. И то исключительно за счет добычи газа. Именно Донецк и Луганск в статистических отчетах признаны самыми дотационными, в то время как Львов уже давно работает в плюс. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.